Pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi video. Ovo nije običan Draw My Life kakav ste obično navikli gledati. Ovo je Draw My Horror Story u kojem ću kroz crtež ispričati događaj koji mi je zauvijek promijenio život. Bio je to 12. mjesec, ako mene pitate, najljepši dio godine. Božić samo što nije. Kao i svake godine, pa tako i ove, u posjet mi je došla sestrična iz Italije. Vrijeme smo provodili izležavajući se na kauču, klupirajući se, nasmijavajući jedno drugo. A rado smo se prisjećali trenutaka kada smo bili mali, kako smo skakali oko bora, otvarali poklone, razbijali bučice, a onda je našu zavrkanciju odjednom prekinuo moj pas Bart. Počeo je lajati kao lud i nije stajao. Shvatili smo kako se nešto događa. Lajanje je odjednom zamijenilo cviljenje, a onda je nastala tišina. Sestrična i ja smo se prepali jer smo čuli korake koji su nam se približavali, no to je bio moj brat Denis koji je također čuo da se nešto događa vani, pa mi je predložio da otiđemo istražiti što se to točno događa, što se dogodilo s našim psom. Brat i ja polako smo se šuljali kroz hodnik jer nismo htjeli probuditi roditelje koji su već odavno spavali. Sestrična je ostala u dnevnom boravku. Mm, vrlo vjerojatno je od straha već bila ispod kreveta ili u ormaru. Mi smo pokušali biti što je moguće tiše kako nas nitko ne bi čuo. Otvorili smo vrata i provirili da vidimo gdje je Bart. Sada ću vam uz pomoć crteža najbolje prikazati kako je to izgledalo, kako bi znali o čemu pričam. Ovo je naša kuća, a ispred se nalazi vrt. Ovo je susjedna kuća i vrt je također ispred. Ispod vrtova se nalazi glavna cesta na kojoj su također i dva ulična svjetla. Jedno se nalazi ovdje, a drugo je ovdje. Kada smo izašli iz kuće, ja sam se nalazio ovdje, brat je bio bliže vrtu. Bili smo si okrenuti leđima i svako je gledao u svoju stranu kako bismo imali kontrolu nad situacijom koja je nastala. Kao što sam rekao, brat i ja bili smo si okrenuti leđima, jer smo tako mogli paziti jedan na drugoga. Gledali smo i tražili ne bismo li vidjeli negdje našeg psa, no nigdje ni traga. Sve je bilo super do trenutka kada je Denis počeo vikati Bartovo ime. Sada se sve promijenilo, ali baš sve. Nikada nisam mogao ni zamisliti da ću doživjeti pravi horor, najgoru noćnu moru, koja je postala stvarnost. Događalo se to pred našim očima. Ovo što će sada uslijediti nije ni malo lijepo i vjerujte mi da će vam se slijediti krv u žilama. Ali morate znati da vi samo gledate video, a mi smo to vidjeli i doživjeli u živu. I bili smo sami, potpuno sami. Stajali smo tako ispred kuće i nakon što je Denis viknuo Bartovo ime, začuo sam kako polako izgovara i moje ime. Prvo je šaputao, a onda je bio sve glasniji. U početku sam mislio da pokušava izvesti nekakav prank, da me želi prepasti, no znati želja je bila prevelika pa sam se okrenuo prema njemu. Nikada neću zaboraviti ta izraz lica, bio je bijel kao krpa. Oči širom otvorene, a usnice su mu i dalje izgovarale moje ime. Moram priznati da se nisam ugodno osjećao, no i dalje sam se uvjeravao kako to sve glumi i kako će odjednom samo vrisnuti kako bih se ja prepao. Njegov pogled je bio tako izgubljen i mogao se osjetiti istinski strah. Polako je podignuo ruku i prstom pokazao u neko mjesto koje prvo nisam mogao registrirati. Gledao sam, ali nisam ništa vidio. Nisam znao kamo trebam gledati, a tek onda je tiho šapnuo da pogledam u grmlje. Ako se pitate što je na ovoj slici grmlje, jer bilo ga je puno, evo da vam pokažem o kojem je točno grmu riječ. Ovom ovdje. A pazite sada. Gledao sam i pokušavao doznati koji točno grmi pokazuje, jer samo je zašutio kao da je hipnotiziran i da ne može govoriti. Gledao sam i gledao, ali nisam ništa vidio. Zaista sam se trudio vidjeti to što on vidi, ali ništa mi nije zapelo za oko. Ipak bila je noć i jedino svjetlo bilo je ono ulične lampe. I taman kad sam htio pitati što je to vidio, to nešto više se nije htjelo skrivati. 
iz grma je odjednom provirila glava, a moje tijelo se jednostavno ukočilo. Sve ovo se možda odvijalo nekih 15 sekundi, no meni je trajalo čitavu vječnost. Prvo je iz grma izašla glava, koja kao da je bila trokutasta s nekakvim izraslinama poput rogova. Prvo nas je to nešto promatralo, a onda je izašla jedna ruka koja je bila dugačka, pa jedna noga, a onda je to nešto stalo i nastavilo gledati u nas, pa je polako, polako krenulo opet prema nama. Kretalo se jako čudno i delovalo je kao da su mu pokreti kompjuterizirani, nekako gumeni, ne mogu objasniti. U meni je proradio adrenalin i poželio sam vikati, no Denis je djelovao hipnotizirano. Gledao je u to nešto tako smireno, a opet preplašeno i nije mi bilo jasno što se događa. To stvorenje je bilo sve bliže i bliže, a Denis se nije micao. Počeo sam vikati bratovo ime, ajmo u kuću, brzo u kuću, on je samo uzvratio, čekaj. Sada je samo stajalo i gledalo u nas. Bilo je možda udaljeno nekih 20 metara. Počeo sam vikati, povukao brata za ruku, te smo obojica odjurili u kuću i zatvorili vrata. Brzo smo zaključali vrata, te počeli vikati po kući kako bi svih probudili. Roditelji su se ustali u šoku i ništa im nije bilo jasno. Dojurila je i sestrična, sva izgubljena od straha. Nitko nije znao što se događa, a brat i ja smo istovremeno počeli objašnjavati. Što smo sve vidjeli? Svi su ostali šokirani, a tata je odmah htio ići provjeriti što je to vani, no mi mu nismo dali. Znali smo da je to nešto ispred kuće. Mama i sestrična su ostale izbezumljene, a tata je inače pomalo skeptičan, a pogotovo sada, jer smo mu prvo izjavili da smo nešto vidjeli, a onda mu nismo dozvolili da otiđe provjeriti što smo to vidjeli. Uzeo je dva lista papira i pozvao nas k sebi. Rekao je da svatko uzme jedan list te da ode u drugu prostoriju i nacrta ono što je vidio. Ja sam otišao u dnevni boravak, a brat je ostao u kuhinji. Tata je čekao rezultate. Svatko je u svojoj prostoriji na tom listu papira nacrtao ono što je vidio i kada smo konačno bili gotovi, nismo mogli dočekati da pokažemo ne samo tati, nego svima. Mene je također zanimao Denisov crtež, kao i njega moj. Odlučili smo istovremeno pokazati crteže na 3, 4, sad. I kada smo ih konačno pokazali, svi skupa smo ostali u šoku. Zato jer su crteži bili potpuno isti. Roditelji su valjda mislili da smo se dogovorili, jer je nevjerojatno da su crteži toliko isti. Oni su otišli spavati, a brat, sestrična i ja ostali smo prepričavati opet iznova što smo doživjeli. Nismo mogli spavati jer smo znali da je to nešto vidjelo gdje smo ušli, gdje živimo i sad sigurno čeka da zaspemo pa da nas napadne. No kako smo dočekali Zoru, umor je napravio svoje. Bili smo tako iscrpljeni od straha da smo svo troje zaspali. Kada smo se probudili, opet smo počeli prepričavati istu priču po stoti put. No sad su nam se smijali, jer su bili uvjereni da nam se učinilo. Rekli su da je to sigurno grana ili neka sjena, pa nam je ličilo na ruku i nogu. Brat i ja samo smo se pogledali i bili smo toliko ljuti jer nam nitko ne vjeruje. Obojca smatramo kako dvije različite osobe ne mogu umisliti i vidjeti potpuno isto stvorenje. No prestali smo se truditi i otišli googlati. Upisali smo razne pojmove, sve i svašta i naišli na sliku koja je bila najsličnija onome što smo vidjeli. To nešto se navodno zove drekavac. Pa smo ga eto i odlučili nazvati drekavac. A sada ću vam nešto iskreno priznati. Danas sve više vjerujem da je to bilo nešto posve drugo. Nešto mnogo više. I što je najgore od svega, to nešto je još uvijek tamo vani, i siguran sam da nije samo, a pitanje je da li je riječ o nečemu što se ponaša prijateljski ili nas gleda kao hranu. Hvala vam od srca što ste pogledali ovaj video. Nadam se da ste bili toliko hrabri i da ste ga pogledali do kraja. A sada vas pozivam da se svakako pretplatite na moj kanal i na taj način me podržite jer zaista mi to jako puno znači. I svakako kliknite i ono maleno zvonce da bi znali kada opet objavim novi video. 
a ako ste dovoljno hrabri, onda svakako nabacite i like. Toliko od mene. Volim vas puno. Ma volim vas najviše. I čuvajte mi se. Bog.